karibu katika kipindi cha gala la chakula cha uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi. Mimi mshauriwa afanye kabla ya kusikiliza. Kabla kabla nini mshauri mshauri afanye kabla ya kusikiliza. Wewe kama kansela unatakiwa ufanye nini kabla hujaanza kusikiliza kesi ya mtu? Cha kwanza inasema kabla hujaanza kumsikiliza mshauriwa kilicho mleta anza kwa kujenga mawasiliano na mshauriwa. Kwa hiyo how do you build rapport? Unaanzaje sasa kutengeneza connection? Ziko njia mbalimbali hazina mbali, kanuni mara ma, maalum. Lakini kwa mfano nimeandika baadhi hapo kwenye kitabu. Ehe, karibu sana. Ya habari za leo. Ah, za leo nzuri tu. Nashukuru Mungu. Ah, tuko salama tu. Ah, se. Pole sana naona mpigo unajua kweli. Naona jua jua la squeeze. Yaani jua linawaka. Nasikia toko Dodoma nilikuwa nasikia jana kwenye vyombo vya habari. Ah, se. Au labda mvua, kafana kipindi cha mvua. Pole sana mvua. Vipi kweli huko mmesalimika? Mepona. Ah, I see. Yaani mimi nashukuru Mungu lakini jilani yangu kuna jilani yangu pale jangwani. Ah, I see. Yule ndio nyumba yake imeenda. Yaani mpaka magodoro yamechukuliwa na maji. Ah, la la la. I see. Sasa amefanyaje? Mmemsaidiaje? Ah, serikali ya kijiji ilikuja pale sasa hivi huko kule mambo ipande wamehifadhiwa. Wame ah, I see. Wewe sasa ah mimi nashukuru Mungu maji hayaku. Kwa nini sasa maji ya kupitia wewe? Wewe ina maana uko mbali sana ule. You see that is not cancelling. Yes your counseling lakini unatafuta connection ya huyu mshauriwa kuona kwamba wow this guy cares huyu jamaa anajali yani hata sijamuuliza shida yangu ameanza kutaka kujua nilikotoka nimetokaje mambo ya koje na nini kwa hiyo tayari inaanza kumpa ile 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 ile, ile ujasiri kwamba amefika mahali sahihi kuna mtu anaweza akamsaidia Vipi ulikotoka huko? Mvua zinanyesha. Pole sana naona fuleni leo ilikuwa kubwa nimesikia ah mogorodi ili, ili kuna ajali iliziba wewe ulipita wapi? Ataanza kukuelezea na kuelezea na kuelezea na kuelezea wow karibu sana. Kwa hiyo ni hiyo hiyo ni, ni, ni moja wapo. Lakini jambo la nne tunasema angalia mambo mazuri unayoyaona kwa haraka haraka kutoka kwa mshauriwa Unaweza kuanza kwa kuelezea tabia njema au mambo mazuri unayoyaona kwa haraka haraka kutoka kwa mshauriwa. Kwa mfano, kaingia tu mshauriwa badala kuanzia mvua na nina nini au hata ukimaliza unaweza kusema, ah naona hivyo viatu ulivyovaa, hizo nguo ulivyovaa, eh kweli nimekupendeza. Viatu vya wapi hivyo? Ah, ah hivi viatu ni nani? Mwangu alinunulia South Africa. Wow. Au hivi viatu mbona vya kalia koto? Hamna bwana. Kwa hivyo inaonekana kama vimetoka Italy. Yaani viko very nice. Alafu vimekukaa vizuri kwa kweli. Hiyo miwani, hivi hii miwani ni ile ya nani yenye giza na na nani? Ni ile ina two in one au ni ile unaanzia kwenye kitu chochote. Ili mradi tu kuleta kwanza connection ya kumfanya kwa sababu mtu unapokutana naye mara ya kwanza swali lake kubwa la kisaikolojia mtu huwa anajiuliza who is this who is this hilo ndio swali la kwanza la mtu yote kabla haja kusikiliza hata muhubiri hata nikisimama kanisa lolote kusimama kuhubiri wamenialika nikisimama jamaa tunamkisha mchungaji hata kama wanajua ni mchungaji fulani lakini in their mind wanajiuliza who is this person huyu ni nani kwa hiyo ndio maana tunasema unapopewa nafasi ya kuongea the first five minutes dakika tano za kwanza wana psychology wanasema ni za muhimu sana zile dakika tano za kwanza usizitumie kuhubiri dakika tano za kwanza unatakiwa uzitumie kujenga confidence kwa wale unaowahudumia kwa wale unaokwenda kuongea nao usifike tu pale umepewa nafasi ya kuhubiri bwana sifiwe amina nashukuru sana kwa siku ya leo hebu tufungue Yohana sula ya nane mstari We unafikiri you are very punctual kwamba wanakuona jamaa hana muda wa kupoteza lakini ujajibu lile swali who is this person anayeniambia nifungue Yohana nane kabla sijafungua Yohana nane nataka nifungue kwanza moyo wangu ni mjue ni nani ndio Yohana itafuata kwa chukua dakika tano za kujenga nini ujasiri wa yule mshauliwa aone kwamba kuna kitu hapa leo ninakuja kupokea
Tengeneza confidence. Mtu waone wow. Leo. Hey. Kwa hiyo kwenye dakika tano usiweke madhaifu. Weka vitu ambavyo ni vya nguvu. Bwana asifiwe. Ah, nashukuru Mungu sana kupata nafasi kama hii. Hii ni nafasi ya ajabu sana. Nataka kumwambia jirani yako kwamba leo ni siku ya ajabu sana. Ategemee kitu kikubwa ambacho hajawahi kukisikia toka amezaliwa, toka kuungwa kwa ulimwengu huu. Leo nitakisema kwa mara ya kwanza. Unaona watu wanaangaliana. Kitu kikubwa kitu gani hicho? Hebu tukae. Tayari umesha draw attention ya mtu kwamba hapa kuna kitu. Mungu amenipa ujumbe ambao nitakwenda kuuzungumza leo. Ujumbe wa maana sana. Ujumbe huu leo utakuvusha hatua moja kwenda hatua nyingine. Tarajia kitu kutoka kwa Bwana. Kuna kitu kipya Bwana amenipa. Na Mungu amenihakishia kwamba anakwenda kuzungumza na moyo wako. Alafu naanza kujitambulisha. Mimi ni mtumishi wa Mungu Mwalimu Lazalo natoka WCC WCC Tanzania na nimekuja hapa kwa mwaliko wa fulani na shukuru kwa ajili ya mwaliko huu nimezunguka katika maeneo tofauti tofauti nimehubiri hapa na pale kama umefanya hivyo usiweke ya uongo kama umefanya hivyo alafu useme hata kama hujafanya lakini useme leo leo ni siku yako leo ni tofauti na jana na juzi na miaka yote niliyofanya leo itakuwa tofauti. Tayari mtu anaanza kuona there is something I can expect. Expect. Lakini ukianza na negative. Bwana asifiwe. Amen. E, kama mnavyojua ingawa mimi ni mwanamke sisi ni vyombo zaifu lakini Mungu mwenyewe atatutumia tu hivyo hivyo. Tayari umejimaliza mwenyewe kabla hujaanza kama mnavyojua mimi ni kijana tu sijaoa najua kuna wanandoa hapa najua kuna watu wameoa na miaka mingi wamenizidi lakini Mungu mwenyewe atatusaidia tu hivyo hivyo mbele ya safari kitaeleweka <laughs> kama mnavyojua Mungu kanipa hii neema mimi kusema ukweli sijasoma sijasoma kabisa yani nilishaga la pili that is nonsense Yaani utakiwi kusema vitu kama hivyo. Kama hujasoma, hiyo ni siri yako. Kwa sababu usomi wako hauna nafasi kwenye kile ambacho Mungu amekupa. Mungu anaweza akakupa kazi ambayo sio ya levo ya elimu yako. Haufanyi kwa elimu yako. Mungu anaweza kupa kazi ambayo akatumia watu wasiosoma kama kina Petro, wote walikuwa hawajasoma. Unschooled people. Wavuvi tu. Lakini yao ndo wameita injili mpaka leo hii dunia nzima. Watu ambao walikuwa hawana elimu. Kwa hiyo usiji kama hujasoma usijinganganyeze kusema unajua mimi sijasoma, unajua mimi mwanamke tu, unajua mimi sijaolewa, unajua mimi nini. Yaani kitu chochote ambacho kitakushusha usikitaje mbele. Usikitaje kwa 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 client, kwa client wako. Kwa hiyo tunasema anzia vitu vinavyoonekana uh, kwa juu, viatu vyako vizuri, nguo zimekupendeza kwa kweli eh hiyo simu umetoa wapi? Mbona simu nzuri sana? Simu ya kimataifa. Cheki inavyo huo mwito wake tu nimeupenda. Tafuta kitu chochote. Mbona umevaa mbona umevua viatu jamani? Ungeingia navyo tu ah nimeona ah jamani. Eh hebu nani? Hebu ulete viatu hivyo. Mpe viatu avae. Ah mbishane bishane pale. Yaani aone you care. Huyu mtu ana, anajali mpaka anaona ndani kwake kulipa usafi lakini bado anataka nivae viatu. Ungeingia navyo tu jamani. We ni mtu wa muhimu kuliko hii kapeti. Na na kadhalika. Lakini imetoa angalizo. Na angalizo ni kwamba uwe makini na pongezi au sifa hizo zisimwamishe mshauliwa na kumfanya aanze awaze mambo mengine tofauti na lengo la la, usha, la mshauli na mshauliwa. Awaze lengo tofauti na lengo lile mleta. Na tunasema hata hivyo unaweza kubakia kawaida namna ya kuwasiliana namna unavyoanza kipindi na kadhalika hii yote inategemeana na mtindo wako au uh, jinsi ambavyo umeamua kutengeneza hiyo rapoti haina kanuni kwamba kila atakayekuja utaanzia he pole najua wakati mtu katoa kunyesiwa <laughs> wewe wewe umeshakalili tu kwamba akija 
swali la kwanza pole najua <laughs> mtu katoka huko mawingu matupu mvua imemnyeshea kaja na mwamvuli pole najua <laughs> kwa hiyo sio kanuni kwamba lazima iwe vile vile ah inabadilika kutegemeana na mtu mwenyewe alivyo yani unaweza kaanzia popote unaweza kaanzia kwenye nywele unaweza kaanzia kwenye miwani kama nilivyosema unaweza kaanzia kwenye kiatu unaweza kuanzia kwenye muda unaweza kaanzia kwenye magazeti gazeti alokuja nalo ile gazeti gani ha ile gazeti katika magazeti yote hii ndio gazeti ambayo mimi wanapenda kulisoma you can start from anywhere lakini zingatia hili angalizo kwamba katika kuanzisha rapoti usije ukaanzisha mambo mengine au we mwenyewe unaweza ukawa una una mpango wa kuanzisha mambo yote mabaya lakini mshauriwa tayari picha yake ikawa imempeleka kwingine na hasa kama ni opposite sex kama ni jinsia tofauti kaja dada una unamshauri hey, labda ndo mshauri wangu dada karibu eh hey, kwa kweli umependeza napenda smile yako hata macho yako pia mazuri <laughs> Kwa hiyo wewe rapoti yako inaanzia kwenye macho. Wow, wewe ni Mungu akupa macho mazuri, smile nzuri, wanja mzuri, nywele nzuri. Ah, tayari sasa mshauriwa kahama. Kaona Sasa nimekuja kutafuta ushauri tena anaanza kuleta mambo ya mapenzi mapenzi. Kwa hiyo mlango unafungwa pale pale. Pa! Au kwa upande mwingine mwingine ndio mahitaji yake. Yaani yuko lege lege. Anatafuta kwa kudondokea. <laughs> kwa hiyo badala ya kumsaidia kumponyesha ndio wewe unamdondosha zaidi. Kianza tu macho yako mazuri eti. <laughs> Bas, counseling inaisha. inaisha. Inaanza mambo mengine. Kwa hiyo bwana umetoa angalizo unapochagua vitu vya kusifia au kuanzia uwe makini sana ili visiondoke kwenye lengo la la counseling. Ipo jambo la ngapi? La nne. La tano. Ukalimu wa mshauri. <coughs> Ukalimu. Unapaswa kuwa mkalimu na rafiki wa kwa mshauriwa, mshauriwa wako onyesha mazingira ya makaribisho ya urafiki ukalimu ni njia ya kawaida ya e, kuelezea uelewa kujali kwako kwa mshauriwa na kadhalika hii uweza kuelekezwa kwa vitendo vile na, vile vile vitendo kama vifuatavyo ukalimu kwa hiyo unapokuwa na mshauriwa kuna inategemeana na mazingira wakati mwingine kama ni mazingira ya ofisini kwangu kwa hiyo kule ofisini kwangu kuna maji sasa kitali kila siku ya kiisha kuna maji yangu ya kunywa mimi lakini kuna maji ya washauri wa wangu napokuja natumia maji ningependa kupe maji na mfungulia maji au labda soda napenda kupe soda tegemeana na mshauriwa na, na mazingira kwa hiyo mwanzo anataka maji nataka soda karibu sana jisikie jisikie huru kaa pale kuonyesha mazingira ya ya ukalimu. Kuna mmoja tulikuwa tuna kwenye darasa lile la kule 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 BCIC tulizungumza ile akaenda kuanzisha counseling kule kwake. Akasema unakumbuka akawa anatoa kitimoto. <laughs> Kifika tu cha kwanza unapigwa na sahani ya kitimoto na ndizi na soda. Ndio unakula kwanza ukimaliza ndio rapoti inaanza kujengwa vizuri anasema foleni ilikuwa ni ndefu <laughs> kila mtu mpaka mateja wote wanataka ushauri uko tayari kubadilika eh hey, niko tayari kubadilika kumbe ilikuwa ni kitimoto ile sasa ile ni extreme nyingine kwa sababu una uwezo huo na pia ina sehemu kubwa sana ya kubadilisha lengo la ushauri kama mtu akiwa na uhakika kwamba akija kushauriwa kwako atapata saani ya wali utapata kila mtu hawafuati ushauri wanafuata nini wali na ndio Yesu alichokataa kwa wale watu 
Kaambia nyinyi umati huu wote huu umefuata neno kweli. Hii ndio ndio tuhubirie. Kaambia hii ni mikate na samaki mlikula jana. Ndio maana namba imeongezeka. Mnajua leo pia mtakula samaki na mikate. Sasa leo mnakunywa damu yangu. Nakula nyama yangu. Ah. <laughs> Wakaokota mawe. Kutaka kumpiga. Kwa sababu bwana sasa si tumekuja kutegemea samaki. Atuambia kunywa damu zake. Kwa hiyo ukalimu usikufanye ukatoka nje ya ya leli. Usiyo mkalimu ukapitiliza kiasi na pia usifanye ukalimu chini ya kiwango. Yaani ukawa sio mkalimu kabisa. Paka mtu akasema yani nimeenda pale. Ha, jamaa yani makaribisho yake yenyewe yani ni ile la furafu. Kwa hiyo tunasema katika katika ukalimu zingatia mambo yafuatayo kwa mfano ishara zako. Ishara zako zinaonyesha ukalimu au zinaonyesha jeuli. Maana unaweza ukawa na ishara ambazo badala ya kuonyesha ukalimu zinaonyesha jeuli kwamba unaongea na mtu jeuli hapo. Nimezungumzia kuhusu muonekano wako wa mwili. Muonekano wako wa mwili unaonyesha kumkubali mtu, kumpokea, unaonyesha makaribisho au muonekano wako wa mtu unaonyesha tu rejection. Kwa sababu mwili wako tu unaweza ukatoa picha kwamba hapa utakiwi. Hapa uhitajiki. The way ulivyokaa, the way unavyoonekana, the way unavyomwangalia mtu, mtu amekuja hapa ndo mahali pa mazungumzo we huko huko naendea shughuli Karibu. Alafu labda una chati. Eh okay okay okay. Kwa hiyo naweza kukaa. Kaa bwana sikiti umekiona hapo jamani mpaka ulize naweza kukaa huko naendea naendea shughuli za. Hapo tayari hizo zote ni ishara sio za ukalimu. Uko busy na shughuli zako, you don't pay attention kwa mshauriwa na vitu kama hivyo. Mguso wa mwili unagusa wapi katika ukalimu unagusa wapi lakini pia unagusaje gusaje kuna wengine wakisalimiana wana ni kama wanakupangusa that is very bad hata kama ni dhaifu lako yani inabidi ulifanyie kazi kuna watu kusalimiana na kufanya hiyo yani mkono wake kama vile anakupangusa unashaka kusalimiana na watu kama hao Unamsalimia eh bwana sifiwe anakufanya tu. Mkono yani laini ya, kama vile tu anakufuta. Hiyo ni lugha ya ishara mbaya sana. Mbaya sana. Ina tafsiri dharau. Ina tafsiri kinya. Ina tafsiri kutomkubali mtu. Ina tafsiri ubaguzi. Kwa hiyo hata kama ni uzaifu wako kaza mkono Usi, usiji ukamsha salimia mtu kwa kumpangusa tu mshike mwambie bwana asifiwe ile ile kwamba umemuonyesha kwamba umemshika bwana Yesu asifiwe barikiwe sana hiyo ni moja lakini pia kabla hujaondoka nimezungumzia pale chini nikasema kuna ile ya kumpangusa kiganja kama vile kinya wengine wanakandamiza mikono na yani wanaukandamiza mkono kwa nguvu kama vile tairi imekanyaga tre, nani tractor imekanyaga kiganja cha mtu kuna watu ukisalimiana nayo mpaka hapo <laughs> <laughs> ushauri mtu tena kisha mkandamiza mtu hivyo maana tayari mpaka unaona hasa mikono ya mama laini mpaka anafanya hivi maumivu ya bwana sifiwe tu <laughs> unashindilia zege au unatoa salamu. Kwa hiyo ile ile ya kupangusa hairusiwi na wala ile ya kukandamiza sana hairusiwi. Kwa hiyo usi, usiminye mkono. <laughs> Lakini pia ya tatu nafikiri nimeizungumzia hapo. Ah, uh, nyingine. Kuna ya tatu ambayo sio ya sio ya kunyanyapaa wala sio ya kukandamiza sana ila ina ishara ndani yake. Kuna watu ukishasalimiana nao kwenye hichi kidole gumba anakufanya hivi. Kama anakutekenya hivi kidogo. Hiyo ni communication ya kitu kingine. Na hii hasa inahusiana na mapenzi. Au au, au kwa ndani hivi unafanya hivi. 
Unasemia naye hakuna mtu atakayejua zaidi ya ninyi wawili. Hata aliyeko nyuma yako, hata aliyeko mbele yako, hata kama mtu kaongozana na mume wake au na mke wake. Hawezi kijua kitu ambacho mkewe amefanyiwa au mumewe amefanyiwa na, na yule msalimiaji. Unamtekenya kwa kidole gumba hivi au ndani unamfanya hivi. Hii ni ishara kwamba I'm interested with you lakini naongopa kukwambia. Sina confidence ya kukwambia wazi kwa wazi lakini I'm interested. Kwa hiyo kama na yeye yuko interested utaona naye anakujibu. Kama ayuko interested utaona tu anashangaa kwamba sio yule mtu mwana anafanya fanya nani vitendo hivi? Anifanya hivi. Kwa hiyo kuna wengine wana uni mazoea kwamba yani anakuwa hana lengo lote baya anafanya tu hivi. Lakini anayepokea the receiver ana message anajua message ya hiyo kitu. Kwa hiyo tayari wewe una lengo baya ni mazoea yako tu lakini mpokeaji tayari anaanza kuona huyu sasa mbona anaanza kuleta mambo ya e, mapenzi mapenzi tena hapa. Kwa hiyo be very careful asante sana. Na mapigo ya moyo yana yanakwendaje? Ya hapa tunazungumzia kwenye ishara. Ano ah, no no niko kwenye kwenye ukalimu eh? Tuko kwenye ukalimu? Yeah. Kwa kuna muonekano wa mwili ni sau kiimbo. Kiimbo cha sha, kiimbo cha sauti tone tone voice ni vitu vya kuangalia unaongeaje tone ikoje kwa sababu tone pia inaweza ikatafsiri kitu mtu akiongea kwa tone ya chini kwa tone ya juu kwa tone ya kati kila tone ina tafsiri yake unaweza kuongea kwenye tone ya chini sana kiasi kwamba mshauriwa akaona yani unamboa unamboa kwa sababu yani hata sauti yako ni kama inabidi atafute mic na speaker aweke ndo akusikie. Kwa hiyo tayari inaonyesha kwamba you are not interested. Lakini kuna toni nyingine hai ambayo ni kali. Mshauriwa anaweza akahisi kwamba sasa mbona mimi nimekuja hapa anaongea na mimi ananifokea, mimi ni mtu na heshima zangu na nini. Kumbe wakati mwingine ni mtu tu anakuaga na high tone. Lakini tafsiri ya mshauriwa ikaonekana kama unamkemea, unamfokea. Kumbe wewe ndio kawaida. Nimesema toa viatu pale wana. Kumbe wewe ni kwako ni kawaida. Ndio yani that's how you are. Lakini <laughs> kwa mtu ndio mara ya kwanza kaja kukuona anakutana na sauti kama hiyo. Alo akai. Akai anakwambia bwana mimi nikuja tu hapa nimepotea njia naomba niondoke. <laughs> kwa hiyo tone ni muhimu. Mguso wa mwili ndio nilikuwa nimeuzungumzia pale. Alafu kitu kingine ningesema mapigo ya moyo yana yana kwendaje check mapigo ya moyo yako hai yako low wakati mwingine mtu anaingia unasikia mapigo ya moyo sasa mapigo ya moyo inaweza ikawa ni asila kuja mejaa kifua inaweza ikawa ni ametoka amekimbia kwa hiyo check mapigo ya moyo kujua ni mapigo ya moyo ya kukimbia ni mapigo ya moyo ya mejaa asila mtu ana asila zake kwa hiyo kabla hujaanza kushauri shusha kwanza mapigo ya moyo Eh hey, pole sana naona kama umesha umesha soma ukagundua kwamba ni ni ni, ni, ma, ni safari kakimbia alikuwa na white time. Na hey, pole sana naona leo umefanya mazoezi kweli. Ah basi ngoja nakupa time dakika chache wakati nafanya jambo lingine upumzike up, up, kidogo alafu nitarudi tutaendelea. Kwa hiyo unakuta mapigo ya moyo yametulia au kuna kuongea au kuna kitu kingine kabla hujaanza zoezi au unaweza kama ni mapigo ya moyo kwa sababu ya asila kwa hiyo unashughulikia ile kwamba ah see pole sana na naona umepitia changamoto kwa kweli nzito lakini nashukuru Mungu kwa sababu umefika hapa ama mambo yote yataisha nasikia mapigo ya moyo yanakwenda mbele say yeah, it's okay it's okay it's okay yataisha tu don't worry hapa umefika mahali sahihi uko kwenye mikono salama ndani wale. Kwa unaona taratibu yanaanza. Ndio maana nimesema check mapigo ya moyo yanakwendaje, muonekano wake wa uso. Tutakuja kuizungumzia hapo mbele, inaitwa facial expression. Ni ya muhimu sana. Ndio maana nasema unapofanya counseling, ndio maana sisi counseling ile counseling ye, uh, professional huwa iluhusu sana, i encourage counseling za kwenye simu. 
kwenye simu au online nini tunafanya online kwa sababu mtu yuko Marekani na lazima umsaidie lakini you can't see kwa nini tuna, tuna kwenye counseling professional au encourage hawakubaliani sana na counseling za kwenye simu kwa sababu asilimia themanini ya mawasiliano kati ya mshauri na mshauriwa 80% ya mawasiliano yanatoka kwenye vitendo inaitwa nonverbal communication Asilimia ishirini tu ya mawasiliano ya mshauri na mshauriwa yanatokana na maneno mnayoongea Kwa hiyo ukija kwangu kwenye ushauri sita sikiliza tu kile unachosema Taangalia usoni kwako uso wako ukoje macho yako yakoje midomo yako ikoje kwa sababu matatizo mengine mimi ndio nayachukua wewe utaniambia lakini mimi nayachukua kutoka kwako nikikuangalia tu usoni najua huyu mtu ana grief najua huyu mtu ana stress najua huyu mtu ana mawazo mbali na hichi kilicho mleta anachonielezea kwa hiyo utakapofika kwenye kile kipengele cha facial expression nitakuja kuizungumzia kuhusu nitaifungulia kwa mapana kuhusu uso ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi